Okey dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kelas Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5. Bersama-sama dengan saya, Cikgu Izzat Iskandar yang akan menerangkan tajuk kita pada hari ini. Tajuk yang akan kita pelajari pada hari ini ialah tajuk Kitaran Haid. Jadi murid-murid, bolehlah buka buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan muka surat 76 dan 77 sebagai rujukan murid-murid ketika belajar bersama kami. Uh, ah yeah. ya. Cikgu Izat, ada apa nak cakap? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi kalau awak nampak gambar cikgu ni, cikgu sedang berada di pantai sekarang. Ah cikgu Fitri pula berada di rumah agaknya ataupun di studio. Okey, jadi wow. Untung cikgu Izat. Jadi uh, Cikgu nak pesan kepada semua, alang-alang, nak pesan, pesan semua supaya sentiasa jaga keselamatan, sentiasa menjaga SOP dan juga duduk di rumah. Jangan pergi ke pantai. Okey. Jadi Oh, tam- Cikgu Izzat pergi pantai boleh? Cikgu Izzat ni gambar je kat pantai. <laughs> Okey, jadi tanpa kata, kita punya tajuk pada hari ini ialah Uh, pendidikan kesihatan tahun lima. Tapi kalau awak ingat kita dah belajar beberapa minggu dan minggu ini adalah minggu giliran untuk subjek pendidikan kesihatan. Jadi tanpa muam masa, ayo kita melihat skrin kita pada hari ini. Okey, jom mari kita lihat. Okay. Ini tajuk kita pada hari ini, unit 11, Penjagaan dan Keselamatan Diri. Tajuknya ialah Kitaran Haid. Mungkin ada murid-murid ni bertanya, kenapa ya kita belajar tajuk ni? Ha, nanti Cikgu Izzat akan jelaskan. Okay. Okay, Izzat, kita teruskan kepada objektif kita pada hari ini. Okay. Sebelum kita pergi ke objektif kita, kalau awak sedang menonton video ini sekarang ni, awak kena ada juga buku teks awak dengan awak supaya awak boleh rujuk. Dan juga awak akan faham lebih bila awak tengah membaca, awak dengar, awak sambil membaca. Jadi muka surat berapa ya Cikgu Fitri sekarang kita? Muka surat 77, uh, maaf 76 dan 77. Ya, yeah, terima kasih Cikgu Fitri. Jadi awak semua kena buka muka surat 76 dan 77 buku teks awak. Okey, jadi ayo kita pergi ke objektif dan juga kriteria kegayaan kita untuk lesson hari ini, untuk pengajaran hari ini. Jadi apakah objektif? Objektif ni sesuatu yang kita nak capai pada akhir pengajaran hari ni. Pada akhir awak dapat video, pada akhir awak buat les, uh, latihan lepas ni. Apakah objektif dia adalah awak murid dapat menyatakan kepentingan kitaran hit. Yang kedua, murid dapat mengaplikasikan kemahiran mengira kitaran hit. Jadi bila cakap murid ni tak kisah lelaki ke perempuan ni, dua-dua kena pandai. Ha. Dan juga kriteria kejayaan, indikator kita pada hari ini adalah yang pertama, murid dapat menyatakan empat fasa kitaran head dan yang kedua, murid dapat menyatakan dua kepentingan mengira kitaran head. Jadi apakah benda-benda ni kita akan tengok selepas ini. Alright. Wow. Banyak kita belajar Zat. Ah, banyak. Yang risau topik ni sangatlah menarik. <laughs> Okey, jadi cikgu kecil saya, saya kira cikgu kecil boleh sambung. Oh, okey. Jadi kalau berdasarkan buku teks muka surat 76, apakah kitaran haid ini? Jadi kitaran haid ini merujuk kepada tempoh berlakunya haid yang pertama hingga haid yang seterusnya. Dan harus diingat, kitaran haid ini hanya berlaku kepada perempuan atau wanita sahaja. Lelaki tiada haid. Ha, nanti kalau ada murid lelaki tanya, bertanya, Cikgu, kenapa kita belajar haid? Ha, sekejap lagi Cikgu Izzat akan menjelaskan kenapa murid lelaki pun kena belajar juga apa itu kitaran haid. Eh? Baik. Kitaran haid ini dikira bermula dari hari pertama kedatangan haid hingga hari pertama kedatangan haid yang seterusnya. Ha, ya? Daripada hari pertama ya? hinggalah hari seterusnya kedatangan haid. 
Itu dimasukkan kitaran haid. Dan kitaran haid seseorang adalah berbeza-beza. Bergantung kepada faktor kesihatan. Purata kitaran haid ini akan berlaku selama 28 hari. Ini purata. Mungkin ada yang menyatakan ada yang 30 hari, ada yang 25 hari dan sebagainya. Cuma puratanya kita kira hanya 28 hari sahaja. Baik. Contoh. Kitaran Haid Angelina Jolie. Ha, ini adalah pelakon pujian Cikgu Izzat ni. Sebab tu dia letak. Adalah selama 28 hari. Ya. Yeah. Mungkin ada yang bertanya. Ya ke Cikgu? Ha, kena tunggu Cikgu Izzat. Kebiasaannya, puasa kedatangan Haid ini akan berlaku selama 7 hari. Ha, lebih kurang 7 hari lah. Okey. Kebiasaannya 7 hari. Seterusnya adalah fasa pembaikan diikuti fasa subur dan fasa frahid berlaku selama 21 hari lebih kurang. Murid-murid boleh rujuk muka surat 76 ya eh, berkaitan dengan fasa-fasa ini. Kemudian barulah berlaku kitaran haid yang baru. Ha ya. Yeah. Jadi ha, inilah dia kitaran haid. Ha, mungkin masih ada yang tak berapa faham. Jangan risau kita ada pakar matematik kita yang boleh mengira kita dan hati dengan tepat. Ha, silakan Encik Izzat. Encik Izzat dah bersedia dengan uh, pengiraan kita dan hati ini. Okey, terima kasih Encik Fitri. Jadi, kalau awak nak tahu kenapa saya tahu, kenapa cikgu tahu kita dan hati Angelina Jolie ni selama 28 hari sebab cikgu dah tanya kat dia. Ha, dia cakap <laughs> yang dia punya tu memang 28 hari. Okey, jadi kalau awak tengok Fasa kedatangan haid berlaku selama tujuh hari dan fasa pembaikan, sub, fasa subuh dan fasa perahid, perahid berlaku selama dua puluh satu hari. Jadi kalau awak tambah tujuh tambah dua puluh satu, total dia dua puluh lapan hari. Ini adalah secara purata. Okey dan juga apa yang Encik Fiti cakap bergantung. Kita orang haid seseorang tak sama. Ada orang sekejap, ada orang lama, ada orang biasa biasa. Jadi kenapa beza? Faktor kesihatan, faktor ubat, faktor stres, faktor emosi, banyak faktor. Kenapa dia berbeza? Jadi awak tak perlu tanya pun, uh, awak tak perlu pelik pun sekiranya awak punya kitaran head awak ni tak sama macam mak awak ke, macam kakak ke, macam adik ke, macam orang lain ke, tak perlu pelik pun. Okey. Tapi ada sesetengah uh, peristiwa atau sesetengah uh, individu, dia kena cakna dan dia kena kira kita nak hit ni sebab apa? Sebab takut ada masalah kesihatan. Apakah masalah kesihatan tu kita akan tengok selepas ini. Jadi kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Okey kita run hit. Jadi kalau awak dapat nampak gambar ni. Ha, cikgu kita nampak tak gambar ni? Alhamdulillah nampak. Pandailah cikgu Izzat ambil gambar ni. Ah okey kalau gambar ni kalau awak lihat inilah kita run hit kiraan dia. Ini adalah kitaran dia. Maksudnya kalau awak tengok daripada hari yang pertama sampailah hari ke-28. Awak kena ingat bukannya hari pertama ni maksudnya satu hari bulan satu bukan. Bukan satu hari bulan dua bukan. Kitaran ni dia boleh jadi hari pertama kedatangan head ni boleh jadi bila-bila. Katakanlah kitaran head jat, apa hari kedatangan head awak yang pertama jatuh kepada 15 hari bulan. Jadi 15 hari bulan tu lah adalah hari pertama awak. Ha, jadi awak kena dapat bezakan. Jadi kalau kita dapat lihat fasa-fasa dia, dia ada empat fasa Fasa yang pertama, fasa kedatangan head selama tujuh hari. Masa ni, masa ni lah, masa fasa kedatangan head ni masih lah nama senang, nama kampung dia adalah awak akan mengeluarkan darah. Ah, Maksudlah awak punya dinding-dinding awak, dinding-dinding dekat uterus awak tu dia akan jatuh, ah, dia akan turun. Inilah fasa head, itulah masuk dia. Jadi masa hari pertama ke hari tujuh lah biasanya ada orang sakit segugut, ada orang emosi, dia tak tak dapat, tak apa emosi dia tak stabil. Ah masihlah fasa-fasa dia ni. Betul tak cikgu? Saya rasa kalau fasa 1 hingga fasa fasa hari pertama hingga fasa hari 7 ni cikgu Fitri memang expert lah masuk maksudnya dapat handle lah. Ah perasaan wanita tu. Betul betul apa yang cikgu Izat katakan ya. Yeah. Biasanya waktu ini uh, kaum perempuan memang beruntung. Ya yeah. ketika ini kalau kita tanya eh, kenapa tak sembahyang? Ah uh, dikata A B C. Murid-murid tahu tak apa itu ABC? Khas untuk kaum wanita atau perempuan saja. Maksud ABC ialah Allah bagi cuti. Ya Jadi betul, ketika ya ini, betul. Ya, pada ketika ini, murid-murid uh, perempuan dilarang sama sekali untuk bersolat. 
ya apatah lagi untuk memegang al-Quran dan mengaji. Ha, itu dari segi sudut Islamnya lah. Dan ketika ini juga emosi seorang murid perempuan atau uh, wanita ni adalah tidak stabil. Jadi ketika ini mereka akan berasa kurang selesa macam yang kita katakan tadi mungkin ada senak perut, ada senggugut dan sebagainya. Jadi waktu ini uh, kita murid lelaki ni kena sentiasa support. Ya bantu. Uh, bukan naikkan kemarahannya. Uh, sebab waktu ini kalau murid perempuan ni asyik marah je Uh, bermakna uh, haidnya tulah pun tiba. Dan ada ingat ya, eh, haid ini adalah teman terbaik seorang perempuan. Tiap-tiap bulan dia datang tanpa dijemput. Untung perempuan ada ABC. Lelaki juga tak ada. Cikgu Izzat ada ke ABC? Eh, setakat ni tak ada lagi Cikgu Mitri. <laughs> <laughs> Okey. Jadi saya akan sambung lagi. Kalau awak ingat tadi, satu hari pertama hingga hari ketujuh adalah fasa kedatangan head. Jadi untuk fasa yang kedua iaitu fasa pembaikan iaitu selama lima hari iaitu daripada hari ke-8 hingga hari ke-11. Maksudnya apakah fasa pembaikan ni? Maksudnya dekat dinding uterus perempuan tu dia akan bina balik perlahan-lahan sel-sel dia akan bina balik yang dah runtuh tadi kan dah jatuh tadi tu yang dah keluar tadi dia akan bina balik. Ha, lepas tu kita akan terus ke fasa subur fasa yang ketiga iaitu daripada hari yang ke-12 hingga ke hari yang 17. Jadi saya nak tanya Cikgu Fitri. Cikgu Fitri memang expert lah pasal ni dan saya tahu Cikgu Fitri pun sudah berkeluarga dan saya nak tanya Cikgu Fitri, apa kelebihan fasa subuh ni? Kenapa nama dia fasa subuh Cikgu Fitri? Wah ini kalau nak tahu ni kena kahwin dulu Cikgu Izzat. Baru boleh cerita. Kalau belum berkahwin ni nak cerita di sini susah juga. Ha, ya. Yeah? Sebab fasa subuh ni ialah fasa di mana kita boleh membuat hubungan intim antara lelaki dan perempuan yang telah pun berkahwin. Ya, ketika inilah dinamakan fasa subur. Bukannya tidak ada di fasa lain, aa, tetapi ketika ini insya Allah jika diizinkan Allah, jika kita membuat hubungan intim, insya Allah kita akan belajar tentang aa, reproduktif manusia yang telah kita belajar sebelum ini. Bijak Cikgu Izzat tanya kat saya. Sebenarnya Cikgu Izzat pun ada pengalaman juga. Okay. Terima kasih Cikgu Fitri. Okey, jadi kalau selepas kita dengar penerangan dan juga pengalaman Cikgu Fitri tadi tu, ah jadi ha, uh, fasa subuh ni adalah fasa yang terbaik kalau kita nak buat hubungan intim. Okey, jadi fasa yang terakhir iaitu fasa prahit. Fasa prahit ni daripada hari ke-18 hinggalah hari ke-28 selama 10 hari. Jadi yang, yang ni fasa prahit dan bila kita habis di hari 28, dia masuk pula hari yang baru tu kita akan pergi balik ke fasa kedatangan head. Ah macam itulah. Okey. Jadi kita akan pergi ke slide yang seterusnya. Wah. Wah, kita nak belajar ni cara mengira. Cikgu Izat boleh terangkan ni kot. Saya pun tak berapa faham lah apa yang bulat-bulat tu Cikgu Izat. Okey Cikgu Fitri macam ni Cikgu Fitri. Kalau Cikgu Fitri tengok, okey biar Cikgu Fitri saya ajar kat Cikgu Fitri pada hari ni cara nak kira kitaran head. Okey, jadi kalau kita tengok kita ada empat kalender kat sini. Februari, Mac, April dan juga Mei. Bulan 2, 3, 4 dan juga 5. Jadi kalau kita tengok yang kotak tu, betul tak yang fe bulan Februari, bul uh, 3 bulan Februari hari Ahad kita dia dikotakkan warna merah. Betul tak Cikgu Fitri? Ya, yeah, betul. Kenapa ya Cikgu Izzat dia bulatkan? Ah, kenapa dia macam tu? Sebab apa? Sebab itu menandakan hari pertama dia mengalami kedatangan head. Ah, itu maksud saya tadi. Jadi untuk oh. hari pertama ni dia akan kira. Katakanlah tadi kalau kita tengok slide tadi fasa kedatangan head selama tujuh hari. Betul tak Cikgu Fitri? Ya, yeah, betul. Kita boleh lihat ya. Murid-murid uh, boleh lihat muka surat 76. Jangan risau. Muka surat 76 tu ada. Okay, jadi kalau kita kira tiga hari bulan dua hari yang pertama. Jadi hari yang kedua empat, hari ketiga lima, hari keempat enam, ha, sampailah satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi fasa kedatangan head bagi perempuan ni yang ada kita guna kalender ni bermula daripada tiga hinggalah sembilan hari bulan dua. Jadi masa itulah dia akan mengalami pendarahan. Yeah. Ha, itulah fasa dia. Okey, hmm. jadi kalau kita nak faham betul-betul tadi kita cakap 
purata perempuan selama 28 hari. Jadi kalau kita kira bermula 3 hari bulan 2 hinggalah 2 hari bulan 3 itu selama 28 hari. Kalau tak percaya kita kira. 3 hari bulan 2, 1, ha, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, uh, 31 hari bulan, 2 hari bulan. Jadi kalau kita kira cukup ngam-ngam 28 hari. Yalah Cikgu Izzat, betul lah. Kalau Cikgu Izzat hmm. kira tu, dari 3 hari bulan 2 hingga 2 hari bulan 3, bilangannya ialah 28 hari. Betul Cikgu Izzat? Ha, sama juga Cikgu Fitri. Daripada 2 hari bulan 3 ke 29 hari bulan 3 tu juga selama 28 hari. Ha, cuba hmm. murid-murid kira. Betul tak 28 hari? Ah, Dua hari bulan tiga itu dianggap sebagai hari yang pertama Cuba kira, betul tak 28 hari sehingga 29 hari bulan Mac Cuba murid-murid kira, tak apa kami tunggu Jangan risau, kami tidak ke mana-mana dan tidak ada iklan pun Okey, cuba kira sekarang Cikgu Rizal tengah kira lah tu Mana ada Cikgu Fitri, saya dah expert pasal ni Cikgu Fitri Oh ho oh, oh. ho Ha, saya tengok pintas selalu sudah tahu dah betul. Murid-murid boleh murid-murid ha, boleh menaip jawapannya pada ruangan komen di bawah. Ha, kalau dah siap kira untuk bulan 3 ni, kita sambung pula ke bulan 4. Daripada 29 hari bulan 3, 29 Mac, kira pula ke 25 hari bulan April. Ha, cukup tak 28 hari? Jadi macam inilah cara kiraan dia dan juga daripada 25 hari bulan April sambung pula ke 23 hari bulan Mei 23 hari bulan 5 ha, itulah kitaran dia selama 28 hari tapi awak kena ingat setiap individu dia ada kitaran yang berbeza mungkin 30 mungkin 25 mungkin 26 mungkin 27 jadi nak senang cara dia awak ada satu kalender awak tick hari pertama awak kena tangan hit Pasal so, awak tik pula bila awak habis pendarahan tu dan awak tik pula bila pendarahan yang baru. Ha, jadi awak akan dapat tahu uh, berapa kedatangan hit awak, berapa hari kedatangan hit awak, berapa hari kitaran hit awak. Dan juga mungkin juga bulan ni awak 28 hari, bulan depan 27 hari pula. Ha, sebab tu uh, yang Cikgu Fili cakap ni, dia bergantung kepada faktor kesihatan. Banyak faktor yang mempengaruhi. Dia takkan sama 28 hari sampai ke tahun tak? Ha, dia bergantung kepada kita punya faktor-faktor luaran dan juga faktor dalaman Betul tak Cikgu Fitri? Betul, betul Dan berdasarkan pengalaman saya di Sekolah Kebangsaan Bukit Canggang Kadang-kadang kenapa kita kena kira ni Cikgu? Okey, ini antara pengalaman yang saya pernah lalui ya. Yeah? Uh, terutamanya murid tahun 6, murid tahun 5 Kadang-kadang murid tahun 3, tahun 4 pun ada juga Tujuan kita mengira sebagai contoh tadi 3 hari bulan 2 adalah hari pertama kedatangan haid ataupun bahasa kasarnya kita panggil datang bulan. Ya, Apabila uh, menghampiri tarikh seterusnya iaitu dua hari bulan tiga, ada murid-murid yang tidak bersedia. Maksud saya di sini ialah apabila menghampiri tarikh seterusnya, murid-murid perlu membawa tuala wanita. Saya percaya uh, murid-murid tahun lima dah belajar di tahun empat tentang penggunaan tuala wanita. Ya, cara menguruskannya dan sebagainya Jadi ada murid-murid ni Sebab dia tak kira Dia tak tanda di dalam kalendernya Tiba-tiba dia datang bulan ha, Kita tak tahu Apabila dia pergi ke tandas Dia pergi ke kantin Ada tompokan merah pada pakaiannya Dan ada murid yang bertanya Eh apa tu merah? Luka ke? Dan sebagainya Ini boleh mendatangkan rasa malu Di kalangan murid perempuan Ya, sebab mereka datang bulan tanpa mereka sedari. Kadang-kadang ada yang senggugut. Kadang-kadang dia tak tahu pun hari itu dia datang bulan. Jadi, bila mereka tak bawa tuala wanita, ha, jadi mereka berasa malu dan segan. Akan duduk dalam tanda sahaja. Sehinggalah ha, kita bertanya kenapa ha, baru mereka jelaskan. Rupa-rupanya murid tersebut ha, telah datang haid. Ya. Ya, jadi... Uh, Walau bagaimanapun pihak sekolah ada juga menyediakan Tapi kalau terlalu ramai murid yang datang bulan pada hari tersebut 
suara wanita yang ada kat sekolah pun tak cukup. Ha, sebab itu murid-murid kalau dah tahu ya, minggu hadapan ni uh, ialah tarikh kedatangan haid bawa siap-siap suara wanita simpan dalam beg. Tak perlu nak tunjuk pada kawan-kawan. Hai kawan-kawan saya buat suara wanita hari ni tak perlu tunjuk. Simpan sahaja. Ya, macam cikgu Izzat. Dia simpan sahaja dalam beg. Bila rasa nak guna baru dia guna. Betul tak cikgu Izzat? Betul Cikgu Fitri, saya setuju tu. Pandai Cikgu Fitri ya. Hmm, kalau kita tengok, dengar pengalaman Cikgu Fitri tengok. Sebab tu saya cakap Cikgu Fitri ni sangatlah berpengalaman dalam mengira kitaran hit ni. Dalam menghandle pun ada juga. Jadi kita akan <laughs> pergi ke slide yang seterusnya. Okay, Cikgu Fitri saya rasa ni adalah cue Cikgu Fitri lah untuk menyambung. Uh, sebenarnya ini atas permintaan Cikgu Izzat. Sebab Cikgu Izzat ni adalah salah seorang peminat fanatik kepada pelakon Hana Delisha. Sebab tu saya letak nama Hana Delisha. Okey, baik. Tadi kita dah mengira. Hari ini kita bagi satu uh, situasi. Murid-murid cuba kira eh, uh, Hana Delisha. Uh, kita ada head Hana Delisha. Jadi hari pertama head Hana Delisha ialah pada 11 Februari. Uh, jangan tanya tahun bila. Mungkin tahun ni ke, tahun sebelumnya ke. Okey, berdasarkan kalender yang disediakan, bilakah hari pertama kita dan Haid Hana Delisha pada bulan Mac, April dan Mei. Okey, kita tengok slide seterusnya. Okey, jadi saya dah tandakan dengan bulatan berwarna merah pada 11 Februari yang saya anggap 11 Februari ialah kedatangan Haid yang pertama bagi Hana Delisha. Sekarang murid tentukan Kedatangan haid seterusnya pada bulan Mac. Ha, jadi, jadi cara tadi Cikgu Izzat dah uh, ceritakan. Murid-murid kena kira 11 Mac adalah hari yang pertama kedatangan haid. Jadi murid-murid kena kira uh, selama 28 hari. Okey, cuba murid-murid kira. Saya dah bulatkan pada bulan Mac tu tiga bulatan berwarna biru. Yang mana satu tarikh sebenar Uh, kedatangan haid yang seterusnya bagi Hana Delisha pada bulan Mac. Adakah 9? Adakah 10? Atau 11 Mac? Kalau Cikgu Izzat, Cikgu Izzat pilih yang mana? Saya. Kalau saya, saya kena kira dulu lah. <laughs> Okey. Mari semua kira. Ha, kita okay, kira. Kita kira sama-sama. Ha, kita kira sama-sama betul. Okey, jangan tak kira. Kira. Oh. Cikgu Izzat campur dengan jari kaki sekali Mana satu tu? Dah dapat ke? Ha, jangan lupa type di bahagian komen di bawah Nama dan juga hari ha, uh, Maaf, tarikhnya Sembilan Sepuluh atau sebelas Mac Yang mana satu <laughs> Sedap betul cara suara cikgu Fitri ni Adik Izzat dah dapat ke? Saya kunci jawapan saya ha. Yang mana satu tu? Sembilan hari bulan tiga Betul tak cikgu Fitri? Sembilan hari bulan tiga Pasti ke ni Ah, saya rasa saya kunci jawapan saya Cikgu Fitri. Okey. Sorry Cikgu Fitri. 10 hari bulan Cikgu Fitri. Alah, saya baru nak tunjuk jawapan yang sebenar. Bijak pula Cikgu Izzat tukar jawapan. Ya. Yeah. Saya saja je. Saya saja je Cikgu Fitri nak bagi suspense. Oh, ya yeah, betul. Tarikh uh, kita dan head seterusnya bagi Hana Dalisha ialah pada 10 Mac. Ya, yeah, pada 10 Mac. Baik, jadi murid-murid bolehlah kira untuk kiraan seterusnya untuk kita dan head Hana Dalisha pada bulan April. Sama seperti tadi juga, saya dah tandakan Ya, yeah, iaitu pada enam, tujuh dan lapan. Ah, ya. Yeah. Jadi murid-murid 
boleh kira Ah uh, nanti bila dah kira cuba murid-murid letak jawapan di ruangan komen sebut nama uh, tulis type nama kelas dan juga tarikh. Uh, saya akan mana jawapan pertama yang betul saya percaya cikgu Izat akan sediakan hadiah istimewa. Pastikan nama betul ya. Ha, nanti baru Cikgu Izzat bagi hadiah. Betul. Saya akan hadiahkan tuala wanita. <laughs> oh, bagus Cikgu Izzat. Okey. Ha, dan boleh-boleh boleh aplikasikannya juga untuk bulan Mei. Pada bulan Mei saya tidak menandakan apa-apa bulatan. Jadi boleh-boleh boleh teruskan. Ha, tapi hadiah hanya untuk bulan April saja ya tadi. Yang bulan Mei ni kalau boleh-boleh hendak teruskan, ha, jadi boleh-boleh tahulah. Jadi bulan Mei ni bila kita akan head analisa yang seterusnya. Okey, betul tu Cikgu Fitri. Jadi saya cikgu harap awak faham cara nak kira kitaran head ni. Ingat dia hari pertama tu tak semestinya satu hari bulan. Dia boleh jatuh pada mana-mana hari dalam bulan tu. Jadi hari pertama tu terus mark dalam kalender Oh hari pertama Lepas tu bila awak dah Datang pula hit yang baru Tanda pula Jadi contoh katakanlah Datang hit hari pertama Satu hari bulan satu Senang Satu hari bulan dua ha, Lepas tu dua puluh lapan hari bulan dua Habis satu hari bulan tiga pula ha, Kalau macam tu senang Tak perlu tanda pun tak apa Tapi nak selamat kena tanda Betul tak Cikgu Fitri? Ya yeah, betul Sebaik-baiknya tanda Ya yeah. Dan tidak perlu rasa malu apakah bulan tersebut. Tapi kalau ada lah murid lain yang bertanya, kalau murid lelaki tak perlulah nak jelaskan sangat. Tapi kalau kita sama-sama perempuan, ya bersama dengan ibu, kakak, kita boleh jelaskanlah bersama-sama. Dan untuk pengetahuan yang lebih lanjut berkaitan dengan pengalaman ni, selain pengalaman Cikgu Izzat, murid-murid boleh bertanya dengan ibu masing-masing atau kakak masing-masing berkaitan dengan kitaran hit ini. Betul Cikgu Fitri. Jadi kita akan pergi ke slide yang seterusnya iaitu yes. Tanya. <laughs> Tanya ayah anda berjaya mengira dengan baik. Betul. Tanya semua. Okey nanti hadiah boleh claim nanti. Alright. Jadi kita akan pergi ke kepentingan mengira kita rahit. Jadi kenapalah kita ajar? Kenapa silibus ni ada dalam buku teks? Kenapa laki pun kena belajar? Kenapa kita kena, cikgu kena ajar, kenapa awak kena belajar pasal kita rahit ni. Jadi untuk pengetahuan semua, cikgu akan beritahu dulu. Okey, bagi murid lelaki, kenapa kena belajar ni? Sebab murid lelaki, awak suatu hari nanti awak akan ada isteri, betul tak? Suatu hari nanti betul. awak pun nak ada anak, betul tak? Betul. Dan sekarang pun kalau tak ada isteri lagi, awak ada kakak, awak ada mak ataupun awak ada adik perempuan, betul tak? Betul. Ha, jadi kita kena cakna dengan perkara yang berlaku di sekeliling kita. Kita tak naklah bila awak tengok contohnya ada pendarahan yang tak disengajakan tu kan. Ha, lepas tu awak pun menggelabak, eh mak aku pensan berdarah. Ha, tak ada, bukan macam tu. Ha, jadi kita tak naklah benda ni berlaku. Okey, jadi kita akan pergi ke kepentingan mengirahit. Yang pertama. Yang pertama adalah mengesan masalah kesihatan. Okey, macam mana kita nak kesan masalah kesihatan ni? Sebab ada orang hit dia terlalu awal. Tak cukup 28 hari pun, tak cukup pun contohnya kan. Dia datang hit selama 15 hari je. Lepas tu terus datang hit yang baru. Ah, Itu pun ada masalah kesihatan yang kena pergi check dekat doktor. Ataupun ada yang terlambat. Contohnya purata 28. Dia ni dah 38 hari pun. Eh kenapa tak keluar hit yang baru ni? Ah, Sebab apa? Mungkin tak? Sebab dia mengandung. Ataupun sebab dia ada masalah kesihatan. Jadi sebab itulah kita kena kira kitaran hit kita ni. Dan juga tempoh ke kedatangan hit melebihi 15 hari. Contohnya uh, pendarahan tu berlaku lebih daripada 15 hari. Ah, kenapa pendarahan lebih daripada 15 hari? Selalunya 7 hari je. Ah, jadi kita kena check dengan doktor. Ataupun mungkin juga hit tu tak berlaku. Maksudnya tak ada pendarahan langsung yang berlaku. Jadi apakah masalah-masalah ni? Aa, kita kena pergi dekat doktor, kita kena pergi check Beritahu kat doktor apa masalah kita dan doktor akan beritahu Dia akan diagnose kita punya masalah dan dia akan beritahu oh, Apakah antara-antara uh, penyakit yang mungkin kita hidapi Aa, Selanjutnya saya rasa Cikgu Fitri pun lagi ber berpengalaman lah Pasal merancang kehamilan ni <laughs> Kalau ikut pengalaman Cikgu Fitri lagi lebih sebenarnya Jadi murid-murid uh, jangan risau tentang haid Mungkin ada yang rasa risau, cikgu saya dah darjah lima, saya belum lagi datang haid. 
Jadi jangan risau. Seperti mana yang kita pelajari pada tajuk sebelum ini, haid ni ialah tanda-tanda akil balik. Dan saya dah pun maklumkan pada pelajaran yang lalu, uh, akil balik ni sehingga umur kita uh, 16 tahun. Ha, kebiasaannya lah. Tetapi jika selepas 16 tahun, ya, murid perempuan masih belum lagi uh, kedatangan haid, ha, kena rujuk dengan doktor sakit puan. Ya, kena terangkan. Jangan rasa malu. Ha, ya. Jadi jangan risau. Ha, jangan pula hari ni jumpa doktor. Doktor, saya belum datang haid. Kenapa? Ha, belum tentu. Macam yang saya sebutkan tadi, Kitaran haid bagi seorang perempuan tidak sama. Ada murid tahun tiga sudah datang haid. Ada murid tingkatan satu masih belum lagi datang haid. Jadi jangan risau, ya, jangan rasa stres. Ha, nanti yang datang tu bukan darah haid. Bimbang darah lain pula yang datang. Ya, macam Tegu Izzat tadi dah sebutkan, tempoh datang haid tidak melebihi 15 hari. Jika lebih 15 hari, Uh, kemungkinan ada masalah yang lain yang kita tidak ketahui. Okay. Dengan cara ini, kita dapat mempelajari. Bagi murid-murid yang masih belum datang haid, okay, jadikan pengalaman kawan-kawan, eh, jadikan pengajaran kita pada hari ini sebagai cara kita untuk merancang eh, apabila bagaimana kita hendak menjaga kebersihan diri. Bagi murid lelaki pula, silalah hormati murid perempuan. Eh. Memang murid lelaki tidak ada haid. Cikgu pun tak ada. Cikgu Izzat pun tak ada. Walaupun Cikgu Izzat simpan tolong wanita, dia tidak ada kedatangan haid. Ha, ya? ha, manalah tahu ada murid-murid dari kelas lima karisma. Ya? Cikgu Izzat, ha, saya tengah datang bulan bagaimana? Ha, jadi mungkin Cikgu Izzat juga boleh membantu. Okay? Dan kepentingan lain ya, untuk kita dalam haid ni ialah merancang kehamilan selepas berkahwin. Dan kita dapat menentukan tahap kesuburan yang baik. Ya, ini antara kepentingan-kepentingan uh, mengira kitaran haid. Okey, Encik Izzat, ada lagi apa-apa nak tambah berkaitan dengan kepentingan ni? Uh, tak ada, Encik Fitri. Saya rasa Encik Fitri dah explain dengan sangat baik. Ha. Jadi, murid-murid, seperti mana yang saya dah sebutkan tadi, uh, bolehlah... Uh, bertanya atau berbincang dengan ibu kakak yang ada pengalaman di rumah. Eh, jangan bincang pula dengan adik lelaki. Kalau adik lelaki kalau belum belajar baru dah jadi satu memang mereka tak faham. Ha, jadi berbincanglah. Manakala murid lelaki pula jangan pula ambil kesempatan ya ketika murid-murid perempuan ni sedang datang haid ya. Itu untungnya jadi murid perempuan dapat A B C. Untuk murid lelaki dapat air batu campur. Ha, itu je lah. Betul tu Encik Gimbal Fitri. Okey. Jadi kita sudah tamat lesson kita pada hari ni. Ha, setakat ni hari ni kita hanya belajar pasal kitaran head, cara mengira dan juga kepentingan mengira kitaran head ini. Jadi. Alhamdulillah. Alhamdulillah tamat sudah. Jadi cikgu harap awak fahamkan lesson ini. Kalau tak faham boleh tengok lagi sekali. Kalau tak faham juga boleh tanya dekat cikgu dekat saya ataupun boleh tanya kepada sifu saya cikgu Fitri. Jadi pesanan penaja ah ha, sewaktu kita belajar online ni kekal sihat sewaktu PKP. Tolong jaga kesihatan. Dia jaga kesihatan ni bukan sahaja kesihatan fizikal. Dia juga merangkumi kesihatan emosi, kesihatan mental ha, dan juga macam-macam lagi. Tolong jaga kesihatan tolong tidur awal waktu, jaga pemakanan, jangan stres-stres. Betul tak jaga fitri? Betul. Jaga sentiasa, jaga keselamatan diri, patuhi SOP yang telah dikeluarkan. Okey Cikgu Izzat, mungkin setakat ni saja dari kita pada hari ini. Jadi saya Cikgu Fitri ya minta maaf kalau ada perkataan-perkataan yang tidak sesuai yang telah saya gunakan tadi. Uh, kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Oh, saya lupa pula. Baik, bersama-sama dengan video ini uh, yang akan saya masukkan dalam WhatsApp uh, kelas, saya sertakan juga latihan pengayaan. Jadi, latihan pengayaan ini nanti murid-murid boleh rujuk dalam grup kelas masing-masing. Ya, murid-murid boleh print out ataupun cetak ataupun murid-murid boleh terus salin di dalam buku latihan. Uh, jadi, untuk tahun lima, 
buku tulis kita hanya satu sahaja ya yeah. iaitu pendidikan jasmani pun guna buku itu pendidikan kesihatan pun guna buku yang sama juga jadi jangan risau kalau murid-murid cetak kertas ini murid-murid hanya tampal eh, jangan lupa jawab tampal dalam buku tersebut jika murid-murid eh, tidak berkemampuan untuk mencetaknya murid-murid boleh salin semula soalan kalender tu tak payah salin lah eh, salin soalan satu dua dan seterusnya ke dalam buku latihan betul cikgu Fikri Apabila awak sudah siap menjawab soalan ini, kita nak buat apa Cikgu Fitri lepas dia orang siap ni Cikgu Fitri? Kalau dah siap, insya Allah satu hari nanti kita akan kumpulkan buku ini di sekolah. Nanti saya akan beritahulah, saya akan bincang dengan Cikgu Izzat bila tarikh yang sesuai untuk kita kumpulkan. Cuma yang penting tadi bahagian komen, mana yang boleh jawab betul, jangan lupa ya, tuntut hadiah dengan Cikgu Izzat. Okey Cikgu Fitri, boleh, boleh, tak ada masalah. Jadi, Uh, kita akan kembali ke konti kita iaitu uh, di sini. Oh, okay, Cikgu Fitri. Tepi pantai. Uh, saya sedang mengajar di tepi pantai sekarang Cikgu Fitri. Menikmati sebab saya nak menjaga saya punya kesihatan mental. Jadi saya pun keluar ambil angin sekejap. Ya yeah, betul. Jadi walau bagaimanapun atau walau di mana kita berada sila patuh SOP. Betul Cikgu Fitri. Jadi uh, apa kata-kata terakhir daripada Cikgu Fitri sebelum kita tamatkan lesen kita pada hari ini? Seperti yang saya telah maklumkan tadi uh, sebelum ni silalah jaga diri, jaga emosi, jaga kesihatan, patulah SOP walau di mana kita berada. Eh walaupun berada di pantai seperti Cikgu Izzat. Okey betul Cikgu Fitri. Jadi daripada Cikgu Siri uh, akhir kata uh, Cikgu nak ucap uh, minta maaf juga sekiranya menggunakan bahasa-bahasa yang tak sesuai tapi uh, niat cikgu hanyalah untuk menyampaikan ilmu supaya bila cikgu guna bahasa-bahasa kampung bahasa-bahasa yang selalu digunakan ni sebab bahasa ni lah yang kita akan dengar selalu ha, yeah, kita betul. kena belajar juga bahasa-bahasa sains ni supaya bila dalam exam awak dapat explain dengan baik awak dapat explain dengan kawan-kawan ke dekat mak ke dekat adik ke dengan baik ha, sebab itulah kita guna juga bahasa kampung supaya awak dapat faham Cuma kita punya fokus kita ni dapat faham konsep, dapat faham cara mengira, ha, itu dah cukup dah. Ya yeah, okay. betul. Jadi um, daripada Cikgu Siri, terima kasih banyak-banyak. Kita akan berjumpa lagi pada PDPR akan, yang akan datang. Ya, yeah, kita jumpa lagi. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih Cikgu Fitri. <laughs> Thank <laughs> you.